Hey, ¿qué pasa chavales? Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Good of War Ragnarok. Eh, vamos a continuar con esta magnífica aventura en, en la cual, bueno, en el capítulo anterior eh, bueno, se enfadaron todos con Atreus, que si sí, no tenía razón porque él quería ir a... No es que quisiera ir, pero bueno, como quiere eh, que no se cumpla la, profe la profecía de Odín de que él se queda con Odín y, y matan a Kratos él es el único que lo sabe él está empeñado en cambiarlo y, y bueno, quería ir a Asgard a ver a Odín todos estaban en contra de él y bueno, al final se cabreó y se piró así que al final apareció en bueno, apareció en su casa pero bueno, los cuervos de, de Odín la han llevado a Asgard así que acabamos de llegar a Asgard y vamos a ver qué Vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno. No sé si había algo por aquí. Ah, sí, mira, aquí es que había un cofre. Hay que hacer una movida a ver si conseguimos cogerlo. Pero va a estar la cosa complicada. El fuego está ahí arriba. Bueno, pues tenemos que intentar enlazar Auca. esto. Ahí ya está pillando. Hmm. Voy a necesitar mejor ángulo con ese fuego. Sí, aquí yo creo que no vamos a ser capaz de hacerlo. A ver, a ver cuántas tengo. Tengo tres. Doce. Esta es una. A ver si la podemos echar un poquito más arriba. No que ser aquí esta sería una el fuego está ahí arriba hasta qué punto aquí cogerá otra hay otra pero lo que pasa es que solo tenemos tres solo tenemos tres flechas en el momento que en el momento que yo dispare la de arriba se va a ir una de estas Y aquí ahora mismo no creo que esté pillando el fuego. Vamos a ver de todas maneras. Que mira, se queda, se queda todavía muy baja. Se queda muy baja. Voy a ver si puedo tirar una tercera que levante. A ver si las conecta todas. Ahora mismo están conectadas las tres. Que si dispara por aquí igual a dos, yo tenía que disparar por aquí. Es lo que yo creo que la U... No sé si... La cadena está bien hecha, porque se han roto todas. Ahí está, míralo. Bueno, chaval, ahí hemos cogido buen ángulo. Atreus dispara una flecha de sello que rebota entre los enemigos. A ver, vamos a verla. Esta es la que tengo activada. Esa ralentiza el paso del tiempo y dispara tres flechas potenciadas con R1. Y Atreus dispara una flecha de sello rebota entre los enemigos estoy entre esta esta que relenta bueno, pues, vamos a poner de momento esto digo que me gusta luego ya la potencia bueno, pues vamos a continuar a ver si a ver si llegamos y tenemos una conversación con Odín. Un momento. Oigo gente. Sí, soy gente, sí. Y mucha, además. Tiene que haber mucha gente por aquí.
¿Quieres ayuda? Te veo... algo perdido. Ah, estaba viendo la zona. Aquí no hay nada que ver, solo una pared. ¿No hay ni siquiera una puerta? No. A no ser que seas una Esir. Aunque si lo fueses, lo sabrías. ¿Yo? No. Soy de Midgard. ¿Qué? ¿En serio? Yo también. Soy Skjolder. Loki. Espera. ¿Sois todos de Midgard? Sí. El Padre Supremo nos salvó de la desolación. Y nos dejó quedarnos aquí, pero... No entramos ahí. No entres en la ciudad si no sabes magia. Tú no sabrás magia, ¿eh? Algo sé, sí. ¿Qué? ¿En serio? ¿Y atraviesas muros? Aún no. Ah. ¿Y no se puede escalar? ¿Eso? ¿Sin aparejos? Eh, no, ¿no temes morir? Pues claro. O sea, fíjate. Pero, Odín, espera. ¿Conoces al Padre Supremo? Soy como su aprendiz. ¡No! ¡Venga! ¿Qué te ha enseñado? No lo sé. ¿Hay más estudiantes? No lo sé. ¿Cuánto estarás? No sabes, ¿vale? Voy a escalar esa pared. Este está ¿Ah? flipadito. Eso hay que verlo. ¿Necesitas ayuda? Gracias. Ya se hace llamar debo ir Loki a sí ah, mismo. No iba a trepar contigo. Dice que es aprendiz de Odín. Puede que le deba la vida a Odín, pero no le debo mi muerte. Que es su aprendiz, No es que crea mía. que te vas a caer. Tú, le van a pegar más si palos su padre nada. cuando se entere. ¿Qué será Hugin? ¿Tú? ¿Y es Hugin? ¿Quién? El cuervo de Odín, ¿sabes? El de Hugin y Munin. Un buen guía. Hugin Aunque... y Munin. Ni Munin. No sé si sabe demasiado sobre escalada. Vale, a ver qué tenemos. Esto no creo que se rompa, claro. Es muy grande. Es demasiado grande para romperla. A ver. Bueno, Loki, pareces un tío majo. De verdad que espero que no acabes espachurrado. Gracias. Y yo. ¿Sabes que no hay que mirar abajo, no? Me gusta mirar abajo. Así veo lo que he avanzado. ¡Hala! ¡Sí, genial! ¿Puedo usarlo? A ver, es un poco irónico como últimas palabras, pero... ¿Qué ha sido eso? Nada, este... nada. Te estás luciendo. No, digo, este se queda abajo. Digo, este es capaz de venir detrás. Qué buen escalador, sí, señor. Tú puedes, Loki. Gracias, Skjolder. Ojalá tengas razón. Skjolder. Aquí hay una cosita. Plata. Este es alguno que se ha muerto intentando subir el muro. Entiendo, claro. A ver, por aquí. Vale, puedo hacerlo. No pasa nada. Sigue escalando y ya está. ¿Dónde voy ahora? A ver. Wow. Brutal, ¿eh? Fíjate qué vistas, tío. Y de hecho vamos más alto todavía, así que vamos a seguir subiendo. Otro que se quedó en mitad del camino. Oye, Hugin. Supongo que no quieres pasar el rato contándome una historia, ¿no? <risa> ya sabía que ibas a decir eso. ¡Auka! 
¿Un ánima? ¿Aquí arriba? Vale, caña. ¿Cuál las animas te las mandó? Odi. Las que viste en el otro lado. la cadena. Puedo mirar abajo, claro que sí. Qué pasada, tío. Qué pasada. sale aquí la va a subir para tener que evitar hasta que no se ha parado el tono te deja subir me pregunto por qué no puedo oír tus pensamientos parecía que Odín era capaz de hacerlo el de la cabaña eras tú, ¿no? supongo que tú y tu hermano lo tomaré por un sí queda de puro que todavía bastante Rato. respira y sí qué buen escalador sí, sí. seguro que ya he pasado la peor parte o no Pues se llegó bastante alto. Se llegó casi hasta arriba. Esto... ¿Me dejas pasar directamente? No. Como quieras. ¡Auca! Vamos a darle porque esto es lo único que hace al turbillo. Hay que romper esto. Pero no dejan de salir. ¿Dónde está? Vale, pero por ahí es por donde venía, ¿no? No me van a dejar abrirla hasta que no los mata todos. Este momento tengo bien vivido. ¡Auca! Hay que ir a por la caturbo porque si no... Pero que hay algún otro... Tiene que haber algún otro... Míralo, aquí está. Es que si no, digo, no deja de salir. donde he entrado de vida estoy bien y ahora ya hay que ir a la salida directamente y ya ni nada más 
Sí, arriba, lo pillo. Estoy a tope, si que pasar, pero... A dejarlo ahí, porque yo no voy a volver a pasar por aquí, pero bueno. O sea, por si acaso. Con contrapeso. Si al eso tiene sentido. Creo. Aunque tengo que hacer los dos lados. No ha llegado un, no ha llegado un lado otro todavía. Vamos a ver desde aquí. Enganche. Bien, quizá funcione. De aquel no hay, no hay ningún enganche todavía. Okay, ¿Puedes bajar para abajo? No, solamente para aquí. Allá voy. Es que abajo, abajo. Aquí tiene que haber alguna torre de esa. Aunque no dejan de salir. Pero aquello no debería estar muy lejos. O a lo mejor no. Estará arriba del todo la torre. Me voy a cargar todos los que pueda. ¡Auca! Si siguen saliendo, sí que tendré que buscar la torre. Vamos a la torre, el manolito de... Hoy, tú vuelas. Ah, mira, sí. Yo hago lo que puedo. No había ningún manolito de piedra. Ningún manolito de piedra. Madera de... Pues no tiene que quedar mucho un muro, ¿no? Más o menos se ve ya al final. Hmm. No veo más atajos. Solo hay que escalar un poco más. O un mucho más. Pero he llegado hasta aquí. Eh, Hugin, ¿y si te cuento yo una historia? Érase una vez un gigante llamado Loki, que pensó que sería buena idea aceptar la invitación de Odín a Asgard. Así que Odín puso a prueba a Loki, esperando que trepara él solo hasta el muro de Rimzur. Y... ¿Qué hizo Loki? ¡Ah! ¿Y qué hizo Loki? Siguió escalando. Siguió escalando. Le dolían los brazos. Sí, hasta los cojones. No sentía los dedos. Le costaba respirar. Pero Loki siguió escalando. De un punto de apoyo. A otro. Pues si es alto, sí, ¿eh? ¿Dónde está el siguiente punto de apoyo? Porque tiene que... Todo el camino... Tiene que descansar. Hasta el final. Ah. 
Solo puedo subir. Vale. Pero ya no vas Venga. a bajar, eso está claro. Sigue. Venga, no puedo parar ahora. Ya. Venga ya. Ya queda poco. ¿A cuál es el siguiente punto? Vale. Puedo hacerlo. Puedo hacerlo. Ya casi estoy. Hola. Um, hola. Dick. ¿Qué tiene esta enorme pared para que creas que aceptamos visitantes? Porque vengo de parte de Odín. ¿Del Padre Supremo? <risas> Genial. ¿Y por qué estás ahí fuera y no dentro? ¿Y si se lo preguntamos? Hmm. ¡Ah! ¿Acabaste? Bien. ¿Qué llevaría a Odín, rey de los Aesir, a que quisiera tratar con alguien como tú? Eso es entre Odín y yo. No se te ocurre nada, ¿verdad? ¿Crees que podrías subirme? No, creo que no lo haré. Voy a dejarte caer. No, 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 no. no. Sí, te para, dejaré caer, para. adiós. Espera, espera. <coughs> Piensa en cuánto se enfadará el Padre Supremo cuando sepa que mataste a su huésped. Loki de los Jotnar. <risa> los Jotnar. ¿Enemigos de mi pueblo? Yo no soy tu enemigo. Eso ya lo juzgaré yo. Por aquí, Loki de los Jotnar. Espera, ¿eso es el Yalahorn? ¿Eres Heimdall? Obviamente. Una pasada, ¿eh? La verdad es que es que... El juego está muy bien, tío. Muy bien hecho. Los paisajes impresionantes. O sea, que este es Heimdall. El del Bifrost. Deleítate con el Splendor bueno, de Asgard. Por lo menos... Esta visión es rara para los forasteros. Por lo menos en las películas de, de Thor, sí claro. A ver... ¿Qué personaje o qué función Eso, tiene aquí? Roba todo lo que no esté clavado al suelo. Seguro que impresionas a tus anfitriones. Cabrón, me han tallado robando. Es Heinda. Ya le había visto yo algo raro en los ojos. Venga, pregunta de una vez. ¿Cómo sabes que tengo preguntas? Es mi trabajo. Siguiente. ¿Cuál es tu trabajo? Protejo el reino que amo de los problemas. ¿Y yo soy un problema? Me acabas de conocer. Y es obvio que estás deseando demostrar tu valía. Demasiado. Seguramente por una figura paterna que te Bien, ha hecho sombra sí. y a la que no podrás igualar. Caramba. También diría que eres... irrespetuoso, engreído e impulsivo. 
No me conoces de nada. Ayudo a la gente. Oh. ¿Has venido a ayudar a gente? Mm. No. No. Has venido a ayudarte a ti mismo. A manipular y mentir a quien sea necesario para obtener lo que quieres. Sé que eres joven. Es probable que la voz te haya cambiado hace nada mientras escalabas el muro. Tienes un alma retorcida. ¿Eh? Eres caos puro con un elegante traje de arquero. Mueves la boca, solo veo ciudades arder. No va a salir nada bueno de que estés en Asgard. Dicho eso, si estás aquí para ayudar al Padre Supremo y no tienes intenciones traicioneras, creo que eso nos hace aliados. Heimdall. Gultor. Bueno, pues llegamos a Asgard. Eh, Heimdall, el portador del Gallar Horde. Gallar Horde. Mir dijo que era peligroso, un verdadero creyente de Odín. Lo que no mencionó fue que es un cretino total. O que de algún modo parece que puede leer a la gente. Cuanto menos tiempo pase con este, mejor. O sí. ¿Quién me quiere más? ¿Quién me quiere más? Buena bestia. Vaya. Es casi tan impresionante como Baldur tomando un dragón. Ya, guapo, Baldur no tenía que preocuparse por las quemaduras. Yo soy más inteligente que ellos. Los domino con todas las de la ley. Tiene como una máscara de león. Me parece un león así. Con oh, la boca de hecho es de león. O sea, luego tiene cuernos. Qué guapo está, tío. Qué guapo está. Yo quiero uno para mí. O a lo mejor me convierto en uno. Y me rozo mucho con él. Bueno, hay que montarse con, con Heimdall. ¡Hala! ¿Todos esos son dioses Aesir? ¿Crees que todos los Aesir son dioses? Skjolder me dijo que ah, solo... Bueno, si te lo dijo Skjolder, claramente quien quiera que sea parece una autoridad sobre los dioses Aesir. No como el dios Aesir con el que hablas. No sabes nada de nuestra cultura, ¿verdad? Sé muchas cosas. Sé que ese muro lo construyó un gigante. ¿Un gigante construyó el muro que los mantiene fuera? Harimzur, el hijo de Zomur. Me sé la historia. ¿En serio? Estoy deseando que me entretengas con cuentos revisionistas sobre la historia arquitectónica de Asgard. ¿Es el Palacio de Odín? ¿Palacio? ¿Crees que el Padre Supremo necesita exhibirse como un caudillo de los mortales? Supongo que no. Esa es la gran morada que el Padre Supremo construyó con sus propias manos. La gran morada. Siento mucho que te decepcione. La verdad es que vive en plan Verás, humilde. El poder real no precisa de alardes. Se manifiesta cuando es necesario. ¿No te parece? ¡Arre! ¡Oye! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Oye! ¡Casco! ¡Os traigo un nuevo pelele! Pensaba que íbamos a ver a Odín. Bueno, veo que tienes intenciones de ser. Esto es un cabronazo, ¿eh? El puto Heimdall. No pienso dejar que te acerques. Los tenían engañados en las películas de Thor. ¡Orba copa! No vas a disparar a ninguno. Todas las guerras que liberaron. Eso es. Enséñame todos tus truquitos sin servir. Ese es tu movimiento especial. Abajo, chicos. No, la vida no. Esto parece una batalla. Pues, qué aburrimiento. Adivina quién va. ¿Quieres hacer esperar al Padre Supremo? Pues sí, seguro. La verdad es que estoy segurísimo. ¿Eh? ¿Oh? ¿Cómo hace eso? ¡Oh! Y de lejos. 
momento que no le voy a poder dar. ¡Ay, no! ¡Flechas! ¡Qué miedo! Si no le doy, ¿cómo no coño le voy? Que vea a Odín. Lo verás desde tu tumba. ¿Eh? Eso no tiene el menor sentido. ¡Corva, copa! ¿Cómo has sobrevivido tanto tiempo? Pues no le doy ni una, ¿eh? Tampoco es que me quite el... Eso es todo lo que... Tampoco es que me quite mucha vida. Joder, qué velocidad, tío. Vaya. Creo que debo decirte, Loki, que estoy muy poco impresionado. No deberías levantarte. Genial. Déjalo ya. Te guste o no, es un invitado. Me pareció oler algo. Si das un paso más, no te va a gustar lo que suceda. ¿Seguro? ¿Y cómo pretendes detenerme? Mírame a los ojos. Dímelo tú. Eres un enfermo. ¡Loki! ¡Has venido! Me siento muy honrado. Ya veo que has conocido a Heimdall. Él le mentes para mí. El muchacho es falso, Padre Supremo. Este joven, que es mi invitado, está cubierto de barro. ¿Me lo explicas? Quiere traicionarte. ¿Es verdad, Loki? ¿Pequeño tramposo? Uh... Solo estoy bromeando. Claro que quiere traicionarme, Jai... Heimdall. ¿Para qué vendría si no...? No le he dado motivos para confiar en mí todavía. Pero tiene preguntas muy importantes y yo tengo muchas respuestas que dar. ¿Qué pretendes? Desaparece, vete. Encantado. Y tú, ve a limpiarte. Padre Supremo. No, oh, no. Se ha jodado. Heimdall quiere relajarte. ¿Pensabas matarme a la primera oportunidad? ¿Ves? ¿No es lo bastante bueno para ti? Largo de aquí. Es intenso, lo sé, muy perceptivo, pero a veces se olvida de pensar, ¿sabes? Oye, tengo que hacer cosas. Acompáñame. ¿Cómo se ha tomado tu padre que hayas decidido aceptar mi invitación? No, no creo que debamos hablar de mi padre. ¿También? <risa> no le culpo. Entre mi exmujer y un antiguo empleado insatisfecho, no se puede decir que tenga una visión objetiva. Pero tú, tú tienes curiosidad, una mente abierta, eso es importante. Vale. Heimdall me ha leído la mente. Rist, niebla. Vamos, como si no estuviera aquí. Con lo cual sabe, si sabe sincero, mi intención. Loki, tiene suerte de que mi oferta siga en pie después de la liberación de Tyr. Y aún así Odín Pero supongo que me va a querer embaucar. Ya es castigo suficiente, ¿no? Saberlo de ti. <ríe> Al menos Mimir también. nunca perdió su sentido del humor. En fin, eso ya ha quedado atrás. A mí me gusta mirar al futuro. ¡Eh, eh, eh! Los quiero entrenados, no decapitados. Justo ahí, debajo del cuello. No sé por qué me da que todo es un teatrillo de, de Heimdall. No estoy aquí? Padre Supremo. Reina. No, precisamente que llegue Thor y Odín. Estoy aquí por eso, Y me, ¿no? y me ayude. Ah, parece una que Valkyria. hay una nueva reina de las Valkyrias. Estos Engeriar son muy buenos soldados, pero llegan al Valhalla un poco desorientados. Hago lo que puedo por ellos. Les ayudo a recordar quiénes eran en vida. Eso es importante, ¿no crees? Tener un sentido de identidad. Da sentido a las cosas. 
Moon be nothing. Rodgar. Moon be nothing. Storm. Moon be nothing. Yana. Los ha vuelto salvajes para pelear. Siguiente parada. Vale, a ver que es que quiero escuchar a Odín, a ver qué nos va diciendo. Ah, los libros, bien, son para él. Tengo entendido que eres un ratón de biblioteca. Aquí tienes algunas cosas de mi colección personal. Eh, gracias. Jorgen, eso que vuelo no serán setas, ¿verdad? Mira, valoro tu ofrecimiento, pero no estoy del todo seguro de lo que esperas de mí. Ahora mismo estás solo de visita, Loki. Vamos paso a paso. Calma, Carl. Pero, con todo el respeto, tienes que saber que he venido a estudiar, no a servir. Otro sirviente es lo último que necesito. Necesito a alguien con impulso, con curiosidad, alguien que tome la iniciativa. Qué buena pinta. ¿Un estofado? ¿Por qué yo? ¿Es porque soy medio gigante? Ya ves, Thor también. Erlen, no te duermas, hazlo por mí. Vale, pero... Mira, no le des muchas vueltas. Tengo un proyecto que creo que te interesará. Una oportunidad estupenda de aprendizaje. Para los dos. ¿Qué pasa con mi familia y mis amigos? Necesito saber que no van a salir heridos. ¿Por qué iba a hacerle daño a nadie? Llevo pidiendo una tregua desde el principio. ¿Recuerdas? Mira, ahora estás aquí. No te preocupes. Todo irá bien. Ya casi estamos en tu habitación. ¿Mi habitación? Sí. Es por aquí. Eres libre de ir y venir, coger lo que necesites, susmear donde quieras. No eres mi prisionero y lo que es más importante, yo no soy tu padre. Padre Supremo, hay un problema que requiere tu atención. ¡Sif! Sí, te has perdido la bienvenida a nuestro huésped, Loki. ¿Es él? Aquí, en nuestra casa. Qué bien. Qué diplomática. ¿Todo bien en el nuevo Midgar? Los refugiados están bien. El problema es con los enanos. Ha vuelto quien ya sabes. Algo es algo. Deja esos libros. Hay que hacer otra parada. Uh, sí. Vale, estoy aquí. ¿Y él? ¿Cómo? Oh, 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 por ahí, Padre Supremo. Señor. Ah, ah. Jefe, ¿cuánto tiempo? ¿Qué pasa ahora? No es nada si estás intentando construir trampas mortales inestables. Aprobé personalmente estos diseños y no hace tanto tiempo, por cierto. ¿Es que te has levantado hoy con ganas de fastidiarme? Anda. ¿Quién es el crío? ¿Entrenas carteristas? ¿Sabes una cosa, Durlin? Apestas a hidromiel barata y fíjate que ese es con mucho tu mejor rasgo. Te habla tu fuente de ingresos. Quiero que sepas que me fío de ti y de que me entregarás estas máquinas tal y como te comprometiste a hacerlo, a tiempo, respetando el presupuesto y doy por hecho que sin riesgo alguno. Los enanos nunca me han decepcionado y nunca lo harán, ¿verdad? Genial. Vale. ¿Qué quieres que haga ahora? Nos vamos otra vez. Gracias. Bueno, hijo, voy a dejarte descansar. Cuando estés listo para ponerte a trabajar y empezar a encontrar esas respuestas, ven a verme a mi estudio. Oh, y escoge la ropa que quieras para cambiarte. Odín. Después de las cosas terribles que he oído sobre Odín, no me esperaba que fuese tan respetuoso conmigo. En la cabaña, cuando me invitó a Asgard y desde que llegamos aquí, parecía realmente interesado en saber quién soy y qué pienso. Sé que no puedo confiar plenamente en él, pero es eh, agradable que se te escuchen. Me siento más seguro su compañía de lo que pensaba. A ver qué respuesta puede darme.
A ver, aquí el tema... Llevo todo el rato viendo bien las imágenes y escuchando y analizando. Eh, a ver, lo que está claro, eh, ya le habían advertido que era un embaucador y él solamente te va a decir lo que quieres escuchar. Va a ser amable, te da una habitación, libros, no eres mi prisionero, no soy tu padre. Esa frase le va a marcar a lo que... No soy tu padre. Entonces, es como... Padre, eh, dice, me, me deja escucharme. Tu padre no te escucha, te regaña, etc. Lo típico de siempre. Pero claro, porque hace lo que es bueno para ti. Pero bueno, no deja de ser un niño y eso él no lo entiende. Eh, y quiero pensar que todo esto es real. Es verdad que la pregunta de los castillos... A mí me extraña que, el, que Odín viva como, como si fuera un rey. O sea, el padre de todos viva en una casita en plan como uno cualquiera. No sé si todo esto va a ser una ilusión para hacerle más... Igual me estoy equivocando, ¿eh? pero pues, para hacerle más cercano. Y, pero en realidad es ese ávaro déspota que mira tiene a mí que fuera, no los quiere dejar entrar. No lo sé, vamos a ir viendo. Ahora evidentemente todo es bueno, es bonito. Nos quieren baucar, como puedes esperar este no se fía un poco de él pero bueno le está calando vamos no le está calando le está comprando todo lo que quiere y al final nos valía nos valía pero bueno vamos a ver qué hay por aquí por por acá eh, armadura forjada por los herreros de asgar a la medida de los que nos dan hasta armadura recoger Supongo que podría probarme esto. Tiene menos barro. Arco de Aesir. Se termina la... A ah, recoger. Bien. Recarga. A ah, recoger. Ah, oh, esto mola un montón. Sin más, ¿no? Mejorar equipo. Mmm, qué buen equipo. ¿Y ahora qué? Vamos a ver, eh, tenemos el arco. El arco se puede fabricar. Ah, vale. Pero ¿cuál es el arco? Un arco apropiado a un príncipe de acá. A ver, me voy a salir un momento. Ahora ya no sé si lo que nos han dado, el arco que nos han dado. A ver, la armadura. Vale, esta es la que tenemos, que es vestidura de marca de los hermanos. Y esta es la que nos han dado aquí de Asgar. Es la que nos vamos a poner. A ver. Ya cómo han ido cambiando. Fíjate que los cuatro ropajes que tenía feo. Un poquito ya más esto. Esta es muy bonita. Es poca diferencia. Cambia un poco el color. Es como más dorada y la otra es más plateada. Esta está muy bonita. Vale, los accesorios. Hemos dicho que nos han dado recarga rúnica. Habrá que ponerla de una granada vamos a ponerlas por aquí vale esto es lo que nos han dado un arco no o el arco es el que hay que fabricar yo creo el, el arco no nos lo han dado a ti esto nos verde mm, qué buen equipo y ahora qué a ver pues hemos dicho que este, este arco de guerrero 2 arco de garra supone que cuando no la andas porque será mejor que lo que tenemos no, aumenta en gran medida el daño de estado que inflige en las flechas las flechas normales se disparan desperdigadas y este la, eh, las habilidades de arco e invocaciones únicas tienen tiempo de reutilización 
Entiendo que siempre será algo mejor. Vamos a equiparle. Pues ya que le tenemos. De hecho, estos ni siquiera los había mejorado. Ya que tenemos este, vamos a mejorarle. Un arco apropiado, bueno. Madera de Idarid. Me faltan cuatro. Mira, para esto necesitaba ver. Bueno, claro, para, para, para el nivel 2. Ahora tengo aquí objetos especiales. Tenemos recursos. Tenemos una piedra y... Y la recarga rúnica puede mejorar. Aumenta todo el daño infligido mientras no queden flechas. Las mejoras aumentan el daño infligido. Uh, tu, 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 tu. Esto es para fabricar. Y esto ya luego se puede mejorar. Vamos a fabricarle. Luego de él no tengo no tengo nada. Bueno, esta la tengo ya mejorada. Detonación le da. Claro, pero es que esta. Esta es que son de nivel 1. Yo ya lo que necesito al fin y al cabo es de nivel 2. Lanzamiento. Ah, también es de caro, de nivel 2. Puesto esta, no. Hay que poner la otra. Vamos siempre todas las de nivel 2 va a poder ser. Vamos. Habilidades con ar. Vocación con. El arco. Habilidades. Mapa. Otras tengo 11.117. Luego ya tranquilamente he hecho un vistacillo para pa mejorarlo. ¿Dónde está? Aquí en accesorio. Esta es la otra de nivel 2 que tengo. Y hay que cambiarla por recarga rúnica. Al matar a un enemigo con una flecha rúbica recupera inmediatamente. Vamos a poner esto. Vale, y ahora ya me puedo ir cuanto me dé la gana. Vamos a ver si nos cuenta algo más. Oh, eres Loki, ¿no? La verdad, la ironía de esto no me sorprende. Esta era su habitación. ¿De quién? De mi hermano. ¿Tu hermano? Modi. Ah, tu hermano. ¿En serio? Yo no lo sabía. Ajá. Ahora es tuya. Disfrútala. Truth Tors Daughter. Tranquilo. Modi no dejó el pabellón alto. Estamos mejor sin él, Loki. Créeme. Ven conmigo. Te olvidas la espada. Ah, no importa, lo arreglarán. Ya sabes, no te metas con ella. Bueno, ah. eh, ¿qué tipo de espada es esa? Es nueva, es única. Me la dio mi padre para el entrenamiento de Valkyria. ¿Entrenas para ser Valkyria? 
¿Tienes tiempo para hablar de ello? Iba a ir al gran salón, pero si tienes que irte a trabajar, el estudio de la abuela está por esas escaleras. Pregunta con el Padre Supremo de su estudio cuando estés listo. Hombre, no creo que tenga mucho que hacer por aquí. ¿Cómo te conviertes en Valkyria? No. Primero me preparo para ser lo mejor posible, Habla luego espero a que el abuelo lo note y entonces espero a que ellos le digan a mi madre que no pasa nada. Bueno, mi padre y yo nos topamos con un montón de valquirias. Espera, ¿qué? ¿Dónde? Prométeme que me lo contarás. Lo prometo. Sí, y las mataron a todas. No, qué va. Madre, ¿conoces a Loki? Ah... Oh. ¿Ahora te ha metido a ti en esto? ¿Meterme en qué? Estoy siendo amable. ¿No debo ser diplomática? ¿Sabes quién es este, no? ¿Sabes lo que hizo su padre? ¿Por qué lo quiere aquí? Mamá, para, me estás avergonzando. Ya lo hablaremos después. No te quieren aquí. Discúlpala, las madres son así. ¿Querías seguir echando un vistazo o necesitas ponerte ya a trabajar? Mira, Todo el mundo da sabe que... que el abuelo claro. quiera que hagas. Recuerda, es tu oportunidad de demostrar tu valía. Es lo único que queremos algunos. Ah, sí. Intentaré hacer el bien. Sí, lo, lo entiendo. Sí. Entiendo que me ves a sentir y decir que sí, ¿verdad? Yo... Yo... Ajá. Sí. De acuerdo. Uh -huh. Pero... Si eres tú quien no me deja hablar. No, Hagin. No necesito limpiarme las orejas. Sino que dejes de graznar y... Aceptes la respuesta que sabes que voy, que voy a dar. Solo estaba mirando eso. ¿Esa reliquia? La he tenido desde... Ya ni me acuerdo. ¿Tienes un nombre? Ingrid. ¿En serio? Claro, ¿por qué no? Cógela, si tanto te gusta para ti. ¿De verdad? Beneficios del trabajo. Gracias. O sea, de verdad. ¿Y dicen que yo soy el malo? Demos un paseo. De nada. Bueno, 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 bueno. Muchas cositas. Ahora tenemos a Ingrid. Me gusta que tenga una espada y no el puto arco. Eh. ¿Dónde está? ¿Dónde está Ingrid? De momento todavía no. No aparecerá por aquí. Aquí hay un cofre. Sí, sí. Ven conmigo, por favor. Voy a robar aquí un poquito, anda. Dinerito. Está guapa la espada, ¿eh? Me malinterpretan. Creen que me mueve la guerra, el poder o el dinero. Pero nunca ha sido así. Lo que realmente me mueve. Lo que quiero son respuestas, como tú. Los mortales lo tienen fácil. Cuando se plantean las grandes preguntas de la existencia, pueden acudir a nosotros para hallar consuelo. <ríe> Los dos sabemos que todo es un engaño. ¿Y si las preguntas nos surgen a nosotros? ¿Por qué estamos aquí? ¿Para consolar a los mortales? ¿Quién nos consuela a nosotros? No. Somos más que eso y tengo pruebas. ¿Qué es? Lo que me motiva. Lo sientes, ¿no? Siento... sabiduría. ¿Verdad? La verdad. Las respuestas. 
Saber por qué estamos aquí o cómo cambiar el destino, parar el Ragnarok y cómo salvar a nuestros seres queridos. ¿Cómo? Lo supe siendo un dios joven. Me pasé varias vidas estudiándolo, siguiendo cada pista en falso, buscando y todo para desenterrar esto. ¿Te das cuenta? Posee la misma energía mística. Hay una grieta. ¿Y si miramos dentro? No te lo recomiendo. ¿Para qué sirve la máscara rota? ¿Te suena algo de lo que pone? Ninguno es de los Nueve Reinos. Cal... Calcinar? Obsidianis Pizza. De la tierra calcinada, la chispa de obsidiana. Y un campo de batallas no libradas. ¿Seguro? Si es una pista, sé lo que significa. ¿Y qué es? Pues... Trabaja conmigo y lo averiguaremos. No tendrás que matar a nadie, ni traicionar a tu padre o a ti mismo. Vamos, has sentido lo mismo que yo. Las respuestas están ahí, a por ellas. Has traducido este idioma sin el menor esfuerzo. Si acepto, ¿qué tendré que hacer? ¡Thor! ¡Ven para acá! Padre Supremo. ¡No hagas eso! Lo que debes hacer es ir a por esto. Llévatela junto a este fortachón. A ver dónde os lleva. No te prometo nada. Anda ya. Buena caza. Y oye, no te propases con él, ¿entendido? ¿Y el resto de la máscara? Es donde nos dejó el Padre Supremo. ¿Tú qué crees? Llévate esto y haz ya tu trabajo. Vale, a ver. Aquí va lo primero que vamos a analizar bueno, son ¿a dónde vamos? unos puntos. ¿Cómo demonios voy a saberlo? No sé si es la máscara de la película La si Máscara. Eh... Para equipar la máscara, mira, ahora lo hacemos. En la película La Máscara, para quien no la haya visto o no la conozca, eh, Loki era el dios de, de, las, de las travesuras esta, y bueno, te ponía la máscara y la máscara tenía poderes. Era una máscara, eso en pedia máscara, es una máscara parecida a esta. Y me encantaría que fuera la máscara de Loki, en referencia a la película de La Máscara, de Jim Carrey. Es que es muy parecida, tío. No la van a hacer igual, pero es muy parecida. Una máscara de madera con como con runas en ella. La máscara está en sintonía eh, con el objetivo de Atreo y, eh, y emitirá luz cuando siga el camino correcto. Claro, luego encima Loki, en este caso, pues ha sabido interpretarla y tiene conexión con ella. Me molaría un montón que fuera la, la máscara y tuviera una referencia a la gran película que es la máscara. Vale, pues se supone que tenemos que buscar el, el, lo que es el otro fragmento. Qué raro. Bueno, parece que atravesamos esta roca. Mira. Me iba a encargar yo. Hola, a tomar por culo dos. Con esos brazos. Bueno, como ahora de momento nos vamos a meter en una nueva aventura, ¿vale? Vamos a ir dejando el vídeo de hoy por aquí. Así que nada, chavales, espero que os haya gustado. Eh, os mando un fuerte abrazo, un saludo. Y si os ha gustado, darle al like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo y cuidaros mucho. Adiós.